Të kafshët që përdorën për ushqem të njerëzve, transferimi i pari embrionit të shkryrë me sukses të këdelet dhe dhjit femra, në vitet e 30 dieta të shikullit të galuar. Ndërsa të klopët, i pari që arritë të bëjt transferin e embrionit, ishte Jim Rawson në vitin 1956 në Cambridge të Anglis. Si që tjetë, lopa gjatë një viti je vetëm një veç, ndërsa gjatë gjithë tjetës je prej gjashtë tiri në dhjetë vicja. Transferi i embrionit është i përstashëm për firmat produuset të qumshtit, të cilët të shirojnë, të përparojnë dhe përmirsojnë strukturën e lopëve në firm për një ku relativisht të shkurëtër. Bartja e embrionit në mitrin e lopës bëhet në mënyrë të njashme si kurse në rastin e inseminimit artificial. Embrioni është i vjetër 7 ditë, atë sa ka të shëndruar në mitrin e lopës dhuruese, dhe bartja në mitrin e lopës pranuese duhet të bëhet për afërsisht në të njëtën mosh. Që do të thot se embrioni bartët në mitrin e lopës pranuese në ditën e 7. Para se gjithash, duhet të kemi kujdes të veçan duke vërdetuar sakt filimin dhe fundin e fazës e ovulimit, respektivisht pëlcitjus e folikulit të pjekur në mitrë të lopa pranuese. Lopa pranuese në këtë rast ofron vetëm strehimin, duke i ofruar hapsir dhe ushqim për zhvillimin e embrionit në mitrën në soj. Lopa pranuese është në të vërdit vetëm një inkubator që mund të son rritjen, zhvillimin dhe lindjen i vitë të ri, e me të cilën nuk ka asë një lidhje të afer genetike. Me transferin e embrioneve prodohen vicja me vetit të larta genetike, si kurse prindit të tyre të vërdit biologik nga të cilët janë marë embrionet. Belul Beluli, profesor në Universitetin e Prishtinës, është duke implementuar një projekt në bashkëpunim me Universitetin Shtetror të Ajovës. Dhe aktualisht, a është duke bërë transferin e embrioneve të 7 krarë të lobëve në firmen e Muhammed Morinës, nga fshati rëgove hasi të komunës e Gjakovës. Embrionet janë marë nga lobët elite në shtetet e bashkuarat të Amerikës. Profesor, cilë është rëndësia e teknikës të transferit të embrionit të lobët për më barësim këtë rastë? Po, rëndësia e transferit është shumë e madhe. Tregon vetë fakti që në botë sa të transferohen me miliona embrionë brenda vitit, është si teknik e re asistuse në riprodhem në e quim, e cila ka pas i honën matë madhe dhe ka pas në dikim matë madhe në përmisimin genetik të kafshve. Në sot nëse i shohim kompanit më dhatë cilat prodhojnë në embrionë dhe farë, material genetik, e shojmë se gjithë kafshit elite që vinë nga këto kompani janë produkti e mbërë i transferit. Ju e përmendu që kjo është një projekt duke u realizuar aktualisht? Kjo është një projekt i realizuar nga Ministria e Bujësis në bashkëpunim e shëqatën e produzve qumështit me fakultetin e veterinës, gjësishë Bujësis dhe veterinës të Prishtinës dhe me Iowa State University. Embërë i transferi është një metod krejt tjetër, saj përket të nëse bëjmë krasivim me insiminimin artificial, këtu bëhet fjallë me transfer të embryoneve, janë embryone të nëgjizura në një kafsh tjetër, e cila më vonë pas 6-7 ditve është janë bledhë të embryone nga të kafsh elite, janë ngrirë dhe janë sielë në Kosovë, dhe më thonë janë embryone, gjësisht organizma në fazën e parë zhvillimit embryonal, akoma pa u unë gjitë me mitrën në nënës, dhe ne këtu i kemë sielësit në grimë, ta ne i bëjmë transferin në mitrën e këtyre kashë e tjera, në fakt këto vetëm e rritin, e u shenë për me linë këtë kashë, mirë po nuk kanë dë një impact genetik të këto embryone. Gjësi shto embryone janë genetikisht të pastër ta të kashëve që vinë nga Amerika po. Por në rrasën e dimë, saksisht për rrësy se janë vjelë nga kashëve të cilat të cilat janë të racës Holstein, mirë për në këtu është mirë me theksu se në këtu e dhime dhe gjenin e tyre. Gjenia e këtyre embryoneve janë të gjithë të gjenis femërore, pra nga këto kafë që mbesën gravide, përresim që gjithë pasarës e tyre të jenë të gjenis femërore. Cilë është e ardhmja e kësaj teknike? Në jemë veshëm fillim, unë shpresoj që duhet me investu akoma dhe duhet me ponu që këtë teknik me bo si teknik rutin në tëren. Êshtë forma për thonë ma e shpejt edhe ma e mirë dhe ma e sigurt e përmirësimit genetik në fermat lobe që më shtore në Kosovë. Sigurisht fermerët do të shprejnë në interesim për këtë? Unë e shpresoj që po, fermerët e kanë kuptu për arsyje se ata gjatë këtyre 20 viteve të pas luftës janë zhvillu mjaft, kanë rri arrit në një nivel, të ashtë ata duhet të kaloj në një nivel tjetër. Na e dimë se sot sa po kërkohet që më shtinë në Kosovë, dhe kjo është e mënyra me shpejt që me ndryshu genetike në fermë për me produsa ma shumë që më shtë në fermë atona. Falemderit shumë. Falemderit shumë.